إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فعود بالله من الشيطان الرجيم أقول الحق من ربكم فما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعين سمعت إسلام دور دبرات المنذ سمعت استودع دراء وبسنا دسوت غلامي أنا قلت أكبر تسيب هني أنت الله رب العالمين الجنة جل الله تعالى سمعت بشر كرتي تصارب غمته एवं जिन्हें समग्र जिन्हें सर करती तो समस्ता भी तो सही महान नियंत्रण अल्लाह रब्बुल अलामी ने संकीर्त बोली शरीर पितर को दागे पन कोई सकोले बोली अल्हम्दुलिल्लाह तार परे परे शतों सहस्रों शांति धारा भी वर्षित हो नबी को निशुरमणि कोरोनार मुक्त प्रति दार में भी शशनल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब सम्मानी तो इस्लाम दौरों दिव्यात्री बिंदु आज के भविष्य तो जुमा है अपना दर सब मुखे जब इस आलोक पर कोरा इच्छा पसंद करें जिसे ना अच्छे वर्तमान परिस्थिति ते जब तो तब तो मुस्लिम रा निर्जात तक क्या ना निपीड़ित तो निष्पेशी तो बुड़म बीतो नंचित अपमानी तक क्या ना ये कारण टकी 
এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় কি যদিও বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সমসাময়িক যুগ যুগোপযোগী এই বিষয়টা হয়তো সম্পূর্ণ আলোচনা করা সম্ভবপর নয় সংক্ষিপ্ত সময়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে যত্রত্র মুসলিমরা নির্যাতিত নিপীড়িত জয়শ্রীরামের নামে মানুষ খুন আর এতে মুসলিমদেরকে মারা হচ্ছে এ কারণটা কি এবং মুসলিম জাতি যেখানে সেখানে নিষ্পেষিত হচ্ছে মার খাচ্ছে বুড়ম্বিত হচ্ছে এর কারণটা কি গোটা পৃথিবী জুড়ে মুসলিমরা আজকে আমরা লাঞ্চিত মারিত সিরিয়া চেচনিয়া বসনিয়া গাজা ফিলিস্তিন মিয়ানমার ভারতবর্ষ বাংলাদেশ তথা আরও বিশ্বের সর্বত্রই মুসলিম জাতি নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে এর কারণটা কি নবী কারিম সরাসরামের যুগেও মুসলিমদের ওপরে রকথ্য অত্যাচার করেছিল মুশরিকেরা বিভিন্ন রকমের নিপীড় নির্যাতন চালিয়েছিল স্টিম রোলার চালিয়েছিল তারপরেও তাদেরকে আল্লাহ তারা স্বর্ণ যুগ দিয়েছিলেন মুসলিমরা রাজত্ব করেছিল গোটা বিশ্ব জুড়ে আজকে মুসলিমরা ক্রমশ অধপতনে অতল তরে চলে যাচ্ছে মার খাচ্ছে লাঞ্চিত মানিত হচ্ছে এর কারণটা কি এর কারণ যদি আমরা একটু আত্মসমীক্ষা করি সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ আমরা যদি একটু বিবেক দিয়ে এটাকে চাচাই বাছাই করার প্রয়াস করি ইনশাল্লাহ তার কারণ এবং সেখান থেকে বাঁচার উপায় সব বের করতে পারব কারণ আপনারা সকলে অবগত বিদায় হজের ভাষণে মক্কা থেকে কিছুটা দূরে আরফার ময়দান আরফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ হাজ্জাতুল বিদা নবী করিম সাল্লাম যেই বক্তব্য দিয়েছিলেন তারা তুফি কুম আমরাইন লাউ বিহিমা কিতা বাল্লা অসন্নাতি আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তারা তুফি কুম আমরাইন দুটো জিনিস আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি নবী করিম সাল্লামের বিদায় হজের ভাষণ আর সেটাকে হাজ্জাতুল বিদা বলা হয় শেষ ভাষণ নবী করিম সাল্লামের সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন তারা তো ফিকুম আমরাইন লাউ তাদিল্লু না তোমার সাক্তুম বিহিমা কিতা বাল্লা সন্ন্যাতি তোমাদের মাঝে আমি দুটো জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি লাউ তাদিল্লু তোমরা কখনো পদভ্রষ্ট হবে না গুমরা হবে না লাঞ্চিত প্রমাণিত হবে না নিগৃহীত হবে না পদরিত বিড়ম্বিত হবে না নিষ্পেষিত হবে না মা তোমার সাক্তুম বিহিমা যতদিন পর্যন্ত তোমরা সেই দুটোকে মজবুতভাবে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে সেগুলো হচ্ছে পবিত্র কোরআন কিতাব আল্লাহ আল্লাহ তালার কিতাব অসন্নাতি এবং আমার সন্ন্যাত অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাম বললেন কোরআন এবং হাদিসকে যতদিন পর্যন্ত তোমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে অর্থাৎ এর উপর আমল করে বাস্তবায়ন করবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না গুণ্ড হবে না আজকে মুসলিম জাতি সর্বোত্তম এবং সর্বোৎকৃষ্ট আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাওয়ার পরেও দিশেহারা পথ ভ্রান্ত পথ হারা যত্র তত্র মানুষ আজকে ছুটে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে যেন আশ্রয়স্থল নেই কোনো একটা কেন্দ্রবিন্দু নেই মুসলিমদের মুসলিমদের এমন অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে এর কারণটা কি আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল বাকারা সোনা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার পঁচাশি আফাত বাহাজুল কিতাব অতাকফুরুনাবে বাহাজ তোমরা কোরআনের কিছুটা মানবে এবং কিছুটা অস্বীকার করবে মানে আমরা পবিত্র কোরআনের কিছুটা মানছি এবং কিছুটা অস্বীকার করছি কোরআনের পুরোপুরি আমরা মানছি না যদি আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল বাকারা সোনা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার দুশো আট 
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه هي ايماندار গণ তোমরা ইসলামে কমপ্লিটলি ঢুকে যাও পুরো নাম কো ভাবে ঢুকে যাও পুরো পুরি ভাবে ঢুকে যাও ولا تتبعوا خطوات الشيطان শয়তানের প্রধান অনুসরণ করো না আজকে আমরা ইসলামে পরিপূর্ণ দীক্ষিত হতে পারিনি ঢুকতে পারিনি ঈমান এবং আমল এগুলো সংশোধন এবং সংস্কার করতে পারিনি যদি রেশন কার্ড ভোটার কার্ড আধার কার্ড পাসপোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডকুমেন্টস বা নথিপত্র আমরা সংস্কার এবং সংশোধন করার জন্য ভেরিফিকেশন করার জন্য কারেকশন করার জন্য ছুটে বেড়াই খুব ব্যাধিবাস্ত খুব ব্যাধিবাস্ত লাইনের পর লাইন দিয়ে আছি কোনো অসুবিধা নেই কষ্ট নেই করতে আমরা সক্ষম এ বিষয়ে আমরা সক্রিয় দুনিয়ার বিষয়ে আমরা খুবই সক্রিয় কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ে সক্রিয় হলেই তো হবে না এটাই তো মৌলিক সাফল্য নয় মৌলিক সাফল্য হচ্ছে কেয়ামতের দিনের সাফল সাফল সফলতা মৌলিক সাফল্য হচ্ছে কেয়ামত দিবসের সাফল্য অতএব এই জগতে আমরা দুনিয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত বৈষয়িক বিষয়ে খুব পারদর্শী বুদ্ধিজীবী কিন্তু শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কেউ সময় দিতে চাই না শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ সময় দিতে চাই না আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা কোরআনে কিছুটা মানবে এবং কিছুটা ছেড়ে দেবে এটাই যদি হয় আপনি মিলিয়ে দেখুন আমরা কতজন মুসলিম পার্সেন্টেজ করে দেখুন কতজন মুসলিম আমরা ইসলামের পুরোপুরি বিধানগুলোকে ফলো করছি পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্না অনুযায়ী কতটা আমরা জীবন যাপন করছি আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল বাকরা সোনা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার একশো সাঁত্রিশ ফাইন আমান মুসলিম আমান তুমি ফাঁকা দিয়ে তা দাও যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত অর্থাৎ সাহাবাই করাম রাজি আল্লাহ আহমদের মতো ইমান যদি কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা যদি তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে অর্থাৎ সাহাবাই করাম রাজি আল্লাহ আহমদেরকে সম্বোধন করে বলছেন আল্লাহ তালা তোমাদের মতো ইমান যদি তারা নিয়ে আসে অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারা যদি তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত নচেত ভাই আমরা পুরো পুরো ইসলাম কোথায় পালন করছি আল্লাহ বলছেন তোমরা কি করে কিছুটা মানবে এবং কিছুটা অস্বীকার করবে কি অধংশ মানবে এবং কিছুটা অস্বীকার করবে কি অধংশ অস্বীকার করবে আল্লাহ তারা বলছেন এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জগতে লাঞ্ছিত প্রমাণিত হবে নিগৃহীত হবে পদতলিত হবে বিড়ম্বিত হবে পদবিষ্ট হবে নিষ্পেষিত হবে তা আজকে আমরা হচ্ছি লাঞ্ছিত প্রমাণিত হচ্ছি পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্না পুরোপুরি বাস্তবায়ন করছি না এই জন্য আজকে আমরা মুসলিম জাতি নিষ্পেষিত নির্যাতিত নিপীড়িত ভালোভাবে মিলে দেখুন আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল হাস রায়ত নাম্বার সাত আল্লাহ তারা বলছেন নবী করিম সালাম যেটা তোমাদের দিচ্ছেন রাসুল তোমাদেরকে যেটা দিচ্ছেন সেটা নিয়ে নাও এবং যেটা নিষেধ করছো সেটা বর্জন করে দাও ছেড়ে দাও নবী করিম সাল্লা সালামের যে আমল তিনি যেভাবে বাস্তবায়ন করেছে ইসলামকে আমরা পারছি ইমানই মনে হচ্ছে রে এতই দুর্বল ইমান আমাদের বলাই বাহুল্য এতটাই দুর্বল ইমান মিলছে না নবী করিম সাহা সাহা আমলের সঙ্গে আমাদের আমল সাহাবাই করাম রাজি আল্লাহ হোম যে কষ্ট করে যে আমল করেছেন সে আমলের সঙ্গে আমাদের আমল মিলছে না তো তাদের মতো ইমান আমাদেরকে আনতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলছেন আর পুরোপুরি ইসলামে দীক্ষিত হতে বলছেন তা আমরা কিছুটা মানছি আর চুরো ছেড়ে দিচ্ছি এই জন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা পার্থিব জগতে লাঞ্ছিত অপমানিত হবে নিগৃহীত হবে অপমানিত হবে মার খাও মার খাচ্ছি এটা তো দুনিয়াবি শাস্তি পার্থিব জগতে এই শাস্তি মহা প্রলয় দিবসে পারলৌকিক জগতে যেই শাস্তি আল্লাহ তারা বলছেন আজাব এবং কেয়ামত দিবসে তোমাদেরকে কঠিনতম শাস্তিতে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবিষ্ট করা হবে কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে অর্থাৎ জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে সব থেকে কঠিন আজাব শাস্তি সেটা আল্লাহ তারা আগুন দিয়ে দেবেন মানুষ জাতিকে আর আগুনের শাস্তি কঠিন শাস্তি সব থেকে কঠিন শাস্তি আগুনের আমরা আগুনে হাত দেওয়া দূরের কথা 
গরম হাঁড়িতে পর্যন্ত হাত দিতে পারি না টাচ করতে পারি না আমরা এতটাই দুর্বল নবী করিম সালামের চাচা আবু তালেবকে সর্বনিম্ন আজাব দেওয়া হবে সর্বনিম্ন আজাব পাদুকা দুটি আগুনের হবে এবং মগজ টকবক টকবক করে পুঁতে থাকবে এই ভাত ফুটার মতো নয় এমন ফুটবে কেমনভাবে ফুটবে এটা বলার ভাষা নেই এটা সর্বনিম্ন আজাব রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে সম্ভবত চারশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলছেন আদম আল্লাহ সালাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে তন্মধ্যে যেই ব্যক্তি সব থেকে বিলাসী বিলাসিতার জীবনযাপন করেছে সব থেকে সুখস্বাচ্ছন্দ জীবনযাপন করেছে সব থেকে আরামায়সের জীবনযাপন যেই ব্যক্তি করেছে সব থেকে ভিআইপি জীবনযাপন যে ব্যক্তি করেছে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তালা একবার জাহান নামে ডুবিয়ে উঠে নেবেন ডুবিয়ে উঠে নেবেন জাহান নামে তারপরে তাকে প্রশ্ন করবেন বান্দা তুমি কি জীবনে কখনো শান্তি পেয়েছিলে জীবনে তুমি কখনো সুখ পেয়েছিলে তখন সেই বান্দা বলবেন আল্লাহ সুখ কী জানি শান্তি কী জানেন কিছু জানি না সুখ শান্তি বিলাসিতা আমার জীবনে যে ছিল মানে ওর কিছুই মনে আসবে না একেবারে ভুলে যাবে ছিল তো নবী করিম সাল্লাম বলছেন তার বিপরীত হচ্ছে জান্নাত জান্নাত এমন একটা জিনিস সেখানে আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে নিয়ে একটা এমন পর্যন্ত সব চাইতে যেই ব্যক্তি কষ্টের জীবন যাপন করেছেন দুঃখের জীবন যাপন করেছেন সব থেকে নিপীড়িত যিনি নিষ্পেষিত নির্যাতিত সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তারা একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে বের করে নেবেন ঢুকে বের করে নেওয়ার পর আল্লাহ তারা জিজ্ঞেস করেন বান্দা তুমি কি জীবনে কখনো কখনো জীবনে তুমি কষ্ট পেয়েছিলে তখন সেই বান্দা বলবেন আল্লাহ জীবনে আমি কষ্ট কী জিনিস কিছুই বুঝিনি মানে কষ্ট কী জিনিস আমি কিছুই জানি না এটা বলবেন এটা জান্নাত এবং জাহান দাম যতটা আরামদায়ক জান্নাত তার বিপরীত ততটাই কষ্টকর জাহান দাম এটা হচ্ছে কঠিনতম শাস্তি আমরা মুসলিম দুনিয়াতেও মার খাচ্ছি পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্ন্যা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করার করার কারণে এবং আখেরাতেও আমাদেরকে প্রবিষ্ট করা হবে কঠিনতম শাস্তি জাহান দামে আল্লাহ তারা বলছেন আল্লাহ তালা যারা উদাসীন যারা গাফিল তাদের সম্পর্কে অবহিত আল্লাহ তারা ভালোভাবেই জানেন যে কোন ব্যক্তি ইসলামকে অবজ্ঞা করছে কে ইসলামকে তাচ্ছিন্ন করছে কে উদাসীনতার সহিত আমল করছে আল্লাহ তারা ভালোভাবে অবগত আল্লাহ গাফিল সম্পর্কে অনবহিত নন আল্লাহ তারা অবহিত আল্লাহ খবর রাখেন সুতরাং আমরা ভাবছি যে আমল করছি চলছে চলুক যেভাবে চলছে এরকম নয় নবী কারিম সাহেব পদ্ধতিতে আমল করতে হবে আজকে গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমরা মার খাচ্ছি আমরা এর অন্যতম একটা কারণ পবিত্র কোরআন থেকে সুরতুল বাঁকারা শোনা বা দু হাজার পঁচাশি যেখানে আল্লাহ তালা বললেন পুরোপুরি ইসলাম না মানা আল্লাহ বলছে সুরতুল মাহিদা শোনার পাঁচ হাজার নম্বর তিন আলিয়াউম আকমাল তো এরকম দিন এখন আজকের দিনে ইসলাম তোমাদের উপরে কমপ্লিট করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম আল্লাহ তালা আয়তা বদ্দিন করে দিয়েছেন চোদ্দোশো বছর আগে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে আয়তা বদ্দিন করেছেন ইসলাম পরিপূর্ণ কমপ্লিট ধর্ম আমরা সেটা মানছি না এই জন্য দুনিয়াতেও মার খাচ্ছি রাম জয় শ্রীরামের সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাচ্ছি এবং আখেরাতে আমাদেরকে জাহান নামে প্রবিষ্ট করা হবে নিক্ষেপ করা হবে অতএব এটা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে পুরোপুরি ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে একটি হাদিস বলবো আপনাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আমরা আজকে মুসলিমরা মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীতে অসহায়ত্বের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছি অসহায় হয়ে গিয়েছি আমাদের মনে হচ্ছে যেন কোনো সাহারা নেই সব জায়গায় মার খাচ্ছি কেন খাচ্ছি এই সব বিস্তারিত একটি হাদিস নবী করিম সালাম থেকে পরিণত হয়েছে এবং সহি সূত্রে হাদিসটি প্রমাণিত হাদিসটি সাহবান তাদের অনুপ্রেরণা করছেন আন সাহবান পাল পর রসুল্লাহ সাল্লাম ইউশিকুল ওমাম আলাইকুম পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তি সমস্ত অপশক্তি সমস্ত মুসলিম কাফির বেইমান তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে তোমাদের ঘিরে ফেলবে মারার জন্য 
তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য ঘিরে ফেলবে কেমা তাদের আকাল তুইলা তোমরা যেভাবে খাওয়ার জন্য কি করো তোমার দস্তরখানা বিছিয়ে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত আকারে পরিবেষ্টন করে রাখো সেই খাবারগুলোকে অর্থাৎ ঘিরে বসো চতুর্দিক থেকে যখন খাবার পরিবেশন করার জন্য তোমরা ঘিরে বসো অনুরূপভাবে মক্কার অনুরূপভাব গোটা বিশ্বের শক্তি বাতিল শক্তি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য তোমাদেরকে মারার জন্য তোমাদের উপর জুলুম করার জন্য একত্রিত হবে ঘিরে ফেলবে হাদিস খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সহিষ্ণুরূপে মারিত খাওয়ার জন্য মারার জন্য ঘিরে ফেলবে যেভাবে আমরা খাবার গ্রহণ করার জন্য গোলাকার ভাবে বসি এখনও সৌদি আরবে যদি যান সেখানে চার পাঁচজন সাতজন একসাথে বসে খাবার খায় গোল বড় একটি থালাতে খাবার খায় তো নবী করিম সাম বললেন বাতিল শক্তি অপশক্তি তোমাদেরকে মারার জন্য খাওয়ার জন্য কি করবে ঘিরে ফেলবে তোমরা যেভাবে তোমাদের খাবার দস্তরখানাকে তোমরা কি করো ঘিরে বসো ফকরা কয়লুন এক ব্যক্তি বললেন অর্থাৎ একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন আমি নকিল্লা তিন হেন উমাইজিন হেয়ালাম আমরা কি তখন সংখ্যায় কম হব আমরা কি সংখ্যায় কম থাকব নবী করিম সাল্লাম বললেন বাল আন তুই বাল আন তুমি কাতির তোমরা সংখ্যায় তখন কম হবে না সংখ্যা ধিক্ষ হবে সংখ্যায় বেশি হবে কিন্তু তোমাদের অবস্থা এমন হবে আজকে দেখুন মুর্শিদাবাদ মালদা বীরভূম এগুলোতে মোটামুটি মুসলিমদের সংখ্যা বেশি কাশ্মীরেও মুসলিমদের সংখ্যা বেশি এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের সংখ্যা বেশি আছে তারপরেও কিন্তু আমরা মার খাচ্ছি নবী করিম সাল্লাম বলছেন তোমরা বরং সেদিন সংখ্যা দিক হবে সংখ্যা বেশি হবে সংখ্যায় কম হবে এমনটি নয় সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে সংখ্যা লঘু নয় কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে আলা কিন্নাকুম গোসাউন কা গোসাই সাইন তোমাদের অবস্থা হবে খড়কুটোর মতো খড়কুটো যেরকম বন্যে আসলে প্লাবিত বন্যার পানিতে যেভাবে খড়কুটোগুলো ভেসে যায় ভাসমান অবস্থায় চলতে থাকে কিংবা বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানিতে বাড়ির পাশে ওই খড়কুটোগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো বৃষ্টির পানিতে ভেসে চলে যায় খড়কুটোর মতো অবস্থা হবে তোমাদের কোনো শক্তি থাকবে না কোনো শক্তি থাকবে না কোনো তোমাদের ক্ষমতা থাকবে না তোমরা খড়কুটোর মতো হালকা হয়ে যাবে নামিক সাম বলছেন খড়কুটোর মতো তোমাদের অবস্থা হয়ে যাবে একটা কথা আছে উর্দুতে ডুব দে কোতঙ্কে গাছাহারা ডুবার সময় খড়কুটোর আশ্রয় ডুবার সময় খড়কুটোর আশ্রয় অনেকেই হয়তো ভাববেন যে আমি এখন ডুবে যাচ্ছি এই মুহূর্তে একটা খড় একটা সামান্য ডাল সামান্য একটা ছোট ডাল এটাকেও ধরার চেষ্টা করব যদি আমি বেঁচে যাই কিন্তু সেটা লাভ হবে কোনো লাভ হবে না মানে কিন্নাকুম গোসা উনকা গোসাই সাইন তোমাদের অবস্থা হবে সেই খড়কুটোর মতো অবস্থা বন্যার পানিতে যেরকম প্লাবনের পানিতে যেরকম তোমাদের ওই সেই খড়কুটোকে বাসি নিয়ে চলে যায় তোমাদের অবস্থা এরকম না হালকা হয়ে যাবে তুচ্ছাচ্ছিন্ন মনে করবে তাদের অন্তরে কোন ভয় থাকবে না এবং আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কি করবেন ওহান সৃষ্টি করে দেবেন ওহান একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ওহান কি হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওহান কি আমার ওহান ওহানটা কি নবী করিম সাল্লাম বলছেন দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অছন্দ মনে করবে দুনিয়ার পিছনে পড়ে যাবে এমন ভাবে অবস্থা হয় যে যেমন এখন ব্যস্ত মানুষ রেশন কার্ড ঠিক করাতে ভোটার কার্ড ঠিক করাতে দুনিয়ার পিছনে মানুষ এমন ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়বে বাড়ি গাড়ি এমন ভাবে করবে এমন ভাবে চলাফেরা করবে মনে হচ্ছে যেন মরবে না মরণ মনে হচ্ছে আসবে না 
অধ্যত্বপূর্ণ আচরণ অহংকারী আচরণ এইগুলো দেখে মনে হচ্ছে মানুষ মরবেই না সভ্য দুনিয়া তুমি এখানে বেশি ভালোবাসবে দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসবে বা কারা হিয়া তোর মাপ এবং মৃত্যু বা পছন্দ করবে মরতে চাইবে না মৃত্যু বা পছন্দ করবে এই অন্তরে আমাদের প্রত্যেকেরই এখন আছে মৃত্যু বা পছন্দ করে দুনিয়াকে ভালোবাসি এই কারণে এই দুটো কারণে আমি কেরিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন তোমাদের অবস্থা কি হবে খড়কুটোর মতো আর তোমাদেরকে বাতিল শক্তিরা অবশক্তিরা মারবে চতুর্দিক থেকে মারবে নবী কেরিম সাল্লাম বললেন এই হাদিস রয়েছে শোনেন আবি দাউদ হাদিস নাম্বার চার হাজার দুশো তানব্বই মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার বাইশ বাইশ হাজার তিনশো তানব্বই এই হাদিস সই সূত্রে প্রমাণিত অনেক কারণ আছে অনেক কারণ রয়েছে এগুলো আমাদের আমরা যে আজকে মার খাচ্ছি নিষ্পেষিত হচ্ছি নাম চিতা প্রমাণিত হচ্ছি কারণ বলা সম্ভব করে নয় সরল পথ পত্রিকাতে বিস্তারিতভাবে এই মাসের পত্রিকাতে বেরিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম নারী যেত কেন বিস্তারিতভাবে সেখানে আমি লিখেছি কোরআন এবং হাদিস থেকে এবং এ থেকে উত্তরণ উপায় কি সামনে মাসে চালা বেরোবে তো ভাই সকল একটা আয়াত পরিবেশন করেছিলাম পবিত্র কোরআন সুরতুল কাহাব সুরা নাম্বার আঠারো আয়াত নাম্বার উনত্রিশ আল্লাহ তারা বলছেন কুলিল হাক মির রব্বিকুম অকুলিল হাক মির রব্বিকুম এ মোহাম্মদ সাল্লা সালাম আপনি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে হক জানিয়ে দিন সত্যটা জানিয়ে দিন সত্যটা বলে দিন কোরআন এবং হাদিস এটা চিরন্তন সত্য এটা বলে দিন শাহ আলী ওমিন যে ব্যক্তি চায় যার ইচ্ছা আছে ইমান নিয়ে আসবে আমা শাহ আলী একফুর যে চায় সে কুফরি করুক যার ইচ্ছা আছে ইমান নিয়ে আসুক যার ইচ্ছা আছে কুফরি করুক আল্লাহ বলছে এই আয়ের থেকে একটা বিষয় আমাদের ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আল্লাহ তারা এই কথা কেন বললেন ইচ্ছা হলে ইমান নিয়ে আসুক ইচ্ছা হলে কুফরি করুক কেন বললেন হেদায়তের পথ ভালো পথ সরল পথ সোজা পথ এবং একটি বক্র পথ বাঁকা পথ কন্টকময় পথ খারাপ পথ বাঁকা পথ চত্র যাবে তো এই দুটো পথ দিয়েছি দুটো পথের মধ্যে যেই পথটা ইচ্ছা সে বেছে নেবে অহেদায়তের পথ জান্নাদের পথ কিংবা জাহান্নামের পথ দুটো পথ যার ইচ্ছা সে বেছে নেবে এখান থেকে আল্লাহ তারা বোঝাতে যাচ্ছেন পুরো বিশ্বের মানুষকে তোমরা যদি ইমান নিয়ে আসো নামাজ পড়ো আর না পড়ো সিয়াম রাখো আর না রাখো দাড়ি রাখো আর না রাখো দান খেরাত করো আর না করো হজ করো আর না করো চাকাত দাও আর না দাও 